现在网上都在揣测你和蒂芙尼的关系，说是蒂芙尼插足你们的婚姻。舆论现在已经转了风向，天然那边……阿泰，我是不是很迟钝？哥，你想听真话还是假话？这两天我想了很多。哪里有小动物？在搞什么？什么动物？小动物真的假的？谁？阿泰说你找我呀，正好我有事找你。是因为我发声明支持罗天然吧？你还算了解你的经纪人？我知道，就算发了声明，公司也会利用我的声明
，把我塑造成一个毫不知情的可怜人，顺便为我拉一波同情分。我相信你们已经准备好这么做了。我问你，照片事情出来之前，你和天然说了什么？是，我是和他说了一些话，可能误导了他，但我不觉得我做错了什么，值得你大半夜这样来质问我。你到底和他说了什么？尽泽一言，请你照照镜子，看看你现在的样子，人不人，鬼不鬼，你已经完全失控，你再也不是。跟他没有关系。那跟谁有关系？我吗？我工作不努力吗？哪里做的不够好？公司给你的资源不好吗？所有顶级导演资源我帮你去谈，所有顶级品牌的合作任你随便挑。你是不是当大明星当惯了？你忘了七年前你是怎么出道的了？现在就因为一句你喜欢上了洛天然，我的工作成果你说不要就不要了是吗？那你还记得你七年前的样子吗？当初我做什么决定你都支持我，不管我被多少人质疑，只有你信任我。我被任何人误解了，都只有你在背后挺我。现在呢？我现在也是啊。我感谢你。我感谢你所有的付出，但我只想做一个热爱舞台、敬爱舞台的歌手。我想拿我自己的作品说话，我不想当什么偶像、当什么流量明星了。我想拥有我自己的生活，我只在意自己真实的感受。我只想做我自己想做的事情，可以吗？你已经是个明星了照片事情出来之前，你跟天然说了什么？我也不怕告诉你，我和泽一之间的……总之，你受了多少委屈，我受的委屈一点不比你少。当初我做什么决定，你都支持我；我被任何人误解了，都只有你在背后挺我。你说的这些我都知道，但我顾不了这么多。我喜欢他，我是变了。